രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നടന്ന പരീക്ഷകളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ അവസാനത്തെ നാല് ചാപ്റ്ററുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള നാല് ചാപ്റ്ററുകളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളുടെ സൂചന മാത്രമാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി അറിയണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് മൂന്ന് വീഡിയോ മുന്നേ തയ്യാറാക്കി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാനലിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫ്ലോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് റെഡി ടു യൂസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നെഗറ്റീവ് ടൈപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫീച്ചർ അല്ലാത്തതാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റെഡി ടു യൂസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്മോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സൂട്ടബിൾ ആണ് പിന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കുറവ് അത് ഓക്കെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് അത് ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ള സംഭവം ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഈസ് ഹൈ അതാണ് റെഡി ടു യൂസിൻ്റെ ഫീച്ചർ അല്ലാത്തത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻപുട്ടും നോക്കാം നമുക്ക് അതിന് ടിക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇൻപുട്ടും പിന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ടും ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും ഇപ്പോൾ കീബോർഡ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ് അതുപോലെ മൗസ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ് പ്രിൻ്റർ അതുപോലെ മോണിറ്റർ ഇത് രണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളാണ് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ഗീ വെനി ടു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മുടെ മുന്നേയുള്ള വീഡിയോകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സംശയമുള്ളവരൊക്കെ അവിടെയും കൂടെ പോയി നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ലിമിറ്റേഷൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റപ്ഷൻ അതുപോലെ അൺആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് എറേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ദൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം റൈറ്റ് എ സ്യൂട്ടബിൾ എൻഡിറ്റി ഫോർ ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾക്ക് ഉചിതമായ എൻഡിറ്റി പറയുന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു എൻഡിറ്റീസ് എൻഡിറ്റീസ് ഒരു ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആട്രിബ്യൂട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് അക്കൗണ്ട് കൂടും രണ്ടാമത്തത് അക്കൗണ്ട് നെയ്മുമാണ് പേര് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടുത്തെ പിന്നെ എൻഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട് ആണ് ദെൻ ആൾസോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ദാറ്റ് എൻഡിറ്റി വാട്ട് ഇസ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് അത് നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള വീഡിയോകളിലൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുണീക്ക് ആയിട്ട് അതായത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂ വരാത്ത ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യുണീക്ക് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ അക്കൗണ്ട് കോഡാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അക്കൗണ്ട് കോഡ് അക്കൗണ്ട് കോഡാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇതിനുള്ള കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ദൻ ഈ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ അവസാന ജീവിതത്തിലേക്ക് അടക്കാം റൈറ്റ് എനി ടു ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ ഡാറ്റ ബേസ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് പറയാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് പറയാം ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ എനി ഡേറ്റ കണ്ടെയ്നി ടെക്സ്റ്റ് ഓർ നമ്പേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ഓർ നമ്പേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് നമ്പേഴ്സും വരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന കുറച്ച് ദൂരം ടെക്സ്റ്റ് നമ്പേഴ്സും കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഓൺലി വരുന്ന ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് എനി ഡേറ്റ് വാല്യൂസ് എനി ഡേറ്റ് വാല്യൂസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പറയാം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോയ്സുകൾ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ രണ്ടെണ്ണം നിർത്തുന്നത് കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടും ഇത്രയാണ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ നാ
ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെസിഗ്നേഷൻസ് ഒക്കെ വരും സൂപ്പർ ഉണ്ട് അതുപോലത്തെ ഡെസിഗ്നേഷൻസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഡെസിഗ്നേഷന് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അതിൽ ആശയങ്ങളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ദെൻ അവസാനത്തത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞാണ് ഡേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദിച്ചിട്ട് കിടക്കാം ഇൻ എവറി ടേബിൾ ദർ വിൽ ബി എ ഫീൽഡ് കണ്ടെയ്നിങ് യുണീക്ക് വാല്യൂ യൂസ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് നെയിം അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ ആൻസർ പ്രൈമറി കീ ആണ് പ്രൈമറി കീ ഓക്കെ പ്രൈമറി കീ എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് പ്രൈമറി കീ എന്ന് കൂടാതെ അതിന് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്നും സാധാരണ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസിലൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിലാണ് പക്ഷേ പിന്നെ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി കീ എന്നും കൂടി അതിന് അറിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വരാതെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു വരീനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം വോട്ട് ഈസ് സി പി യു എന്താണ് സി പി യു ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ സി പി യുടെ ഒരു ഫുൾ ഫോമെ നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിട്ട് അവരോട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇതാണ് സി പി യുവിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തലച്ചോറ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിൻ്റെ എല്ലാ പെർഫോമൻസും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റാണ് സി പി യു അതിനകത്ത് മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അതിനെമറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ റൈറ്റ് എനി ഫോർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ എൻ ഡി ടി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ഇ ആർ ഡയഗ്രാം ഇ ആർ ഡിസൈൻ എൻ ഡി ടിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റും എംപ്ലോയി ആണ് പലപ്പോഴും മാറി മാറി ചോദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന എംപ്ലോയി ആണ് അതുപോലെ അക്കൗണ്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ആളുടെ പേര് കിട്ടും ഓക്കെ നെയ്മ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ അത് തന്നെ എനിക്ക് മിക്കവാറും പറയുണ്ടാവുക സ്കൂളിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കൂളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഏത് ക്ലാസ്സാണ് പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഏതാണ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് അതൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഏതാണെന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് പറയാം ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ പറയാം മാർക്ക് ജെൻഡർ അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ ഫാദറിൻ്റെ പേര് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ നാലിനാണ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ തന്നെ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് കൂടി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പറാണ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വരില്ല ഒരാളുടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ വേറൊരാൾക്ക് വരില്ല ഇനി അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് താഴെ പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് അല്ലാത്തത് ഏത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഇൻപുട്ട് ആണ് ലേസർ പ്രിൻ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് അല്ല ഇറ്റ്സ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ലേസർ പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ബാർകോഡ് റീഡറും ട്രാക്ക് ബോർഡും രണ്ടും ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഈ മാർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ഇതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക കീബോർഡുണ്ട് മൗസ് ഉണ്ട് എം ഐ സി ആർ ഉണ്ട് പ്രിൻ്ററുണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് പ്രിൻ്റർ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ പ്രിൻ്റർ ഓക്കെ പ്രിൻ്റർ അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്റർ അതുപോലെ പിന്നെ സ്പീക്കർ ഇതൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ കോമൺലി കുറവാണ് ബാക്കിയുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ ഡിവൈസുകളും നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത പേരുകളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് മോണിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എന്ന് പറയും വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് രണ്ട് പ്രിൻ്റർ പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് സ്പീക്കർ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദെൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ റൈറ്റ് എനി ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് യൂസിങ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് അക്കൗണ്ടിങ് മീൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്പീഡ് ആക്വറസി അതുപോലെ വാസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് ലോട്ട
റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് എനിക്ക് ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എംപ്ലോയിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൂടെ അറിയാം ഒന്ന് എംപ്ലോയി നമ്പറാണ് അതൊരു കീ ആട്രിബ്യൂട്ടും കൂടിയാണ് രണ്ടാമത്തത് എംപ്ലോയി നെയിമാണ് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് വന്നിരുന്നു എംപ്ലോയി ഡെസിഗ്നേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെസിഗ്നേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിരുന്നു എംപ്ലോയി ഡെസിഗ്നേഷൻ പിന്നെ അതുപോലെ ജെൻഡറ് അഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് സാലറി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ അത്രയും ആവശ്യമില്ല ദെൻ റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട് വിത്ത് യുണീക്ക് വാല്യൂസ് യുണീക്ക് വാല്യൂസ് ദറ്റ് ഈസ് വാല്യൂസ് വിത്തൗട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഓക്കെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തൊട്ട് ഒമ്പത് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം എംപ്ലോയി നമ്പർ ഇൻ എംപ്ലോയി എൻ ഡി ടി ഇപ്പോൾ എൻ ഡി ടി വെച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഈ കീ ആട്രിബ്യൂട്ടൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ എംപ്ലോയി നമ്പർ ഇൻ എംപ്ലോയി എൻ ഡി ടി അതേപോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയി അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഇൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എൻ ഡി ടി ഞാൻ ഇനി വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കണ്ടിട്ട് മുന്നിൽ പറയണം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത് അക്കൗണ്ട് കോഡ് അക്കൗണ്ട് കോഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് എൻ ഡി ടി അക്കൗണ്ട് എൻ ഡി ടിയിൽ അക്കൗണ്ട് കോഡ് അതുപോലെ വോച്ചർ നമ്പർ വോച്ചർ നമ്പർ ഇൻ വോച്ചർ എൻ ഡി ടി വോച്ചർ എൻ ഡി ടിയിലെ വോച്ചർ നമ്പർ ഇതൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറിലേക്ക് പോവാം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് റീസൺ ഇവിടെ വെറുതെ ഒറ്റപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കൂടി നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ മൗസ് ഉണ്ട് മോണിറ്റർ കീബോർഡ് പെൻ ഡ്രൈവ് ഇതിലൊരു പിന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കൂടി അതിനകത്ത് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഈ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് പെൻ ഡ്രൈവ് ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പെൻ ഡ്രൈവ് ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അതൊരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും കൂടി രണ്ടും പറ്റും ഇൻപുട്ടിനും ഉപയോഗിക്കുക ഔട്ട്പുട്ടിനും യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ മോണിറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് പക്ഷേ പെൻ ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കാം ഇനി മോണിറ്റർ എഴുതിയാലും മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ രൂപത്തിലുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മോണിറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാം പെൻ ഡ്രൈവ് ആണെന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഓൾ അതേസ് ആർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് പെൻ ഡ്രൈവ് ഈസ് എ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ ഫൈൻഡ് എൻ ഡി ടി ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് താഴെ പറയുന്നതിൽ എൻ ഡി ടി ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയി ഐ ഡി എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി നെയിം ഏജ് ഇതൊക്കെയുള്ളത് ഏജും എംപ്ലോയി നെയിമും എംപ്ലോയി ഐ ഡിയും ഒക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് അതിൽ എംപ്ലോയി ആണ് നമ്മുടെ എൻ ഡി ടി ഈ എൻ ഡി ടിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എൻ ഡി ടിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻ ഡി ടീസ് റിലേറ്റഡ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഈസ് ടേം ഡാസ് ഡാഷ് ഇത് നടത്തിയൊരു ചോദ്യം ഡിഫറെൻറ്റ് എൻ ഡി ടീസ് അത് ഇത് റിലേറ്റഡ് എൻ ഡി ടീസ് ആണ് റിലേറ്റഡ് എൻ ഡി ടീസ് മീൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർ റിലേഷണൽ മോഡൽ റിലേഷണൽ മോഡൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇ ആർ ഡിസൈൻ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി ടി റിലേഷണൽ മോഡൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ടേം ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഓക്കെ എൻ ഡി ടി റിലേഷൻഷിപ്പ് മോഡൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിന് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് സി ഐ എസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് സി ഐ എസ് മീൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം അതിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനല്ല ഓട് വൺ ഓട് വൺ ഔട്ട് ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഫുള്ളായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ
അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ കാണുമ്പം ഉള്ള ആദ്യത്തെ ആൻസർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ അത് തെറ്റാവും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഴുവനായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കണം നോട്ട് ആൻഡ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എലമെൻ്റ് അല്ലാത്തതാണ് പിന്നെ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ പീപ്പിൾ ആ മൂന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ഐ ക്യൂ ആണ് ഐ ക്യൂ ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ല ഐ ക്യൂ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഐ ക്യൂ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഐ ക്യൂ എന്നല്ല ഐ ക്യൂ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ദെൻ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഡാറ്റാ ടൈപ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഹിൻഡ് ഗിവൺ ഹിൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എംപ്ലോയി നെയിമിന് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയി സാലറിക്ക് എന്താ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ഒന്ന് നമ്പർ എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ കറൻസി പറയും കറൻസി നമ്പർ ഓർ കറൻസി ഇത് രണ്ടും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് കറൻസി ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആണ് കറൻസി ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഗേഴ്സിനൊക്കെ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കറൻസിയാണ് റൗണ്ടിങ് എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്പറിനെക്കാളിലും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും നമ്പർ രീതിയിലും മാർക്ക് കിട്ടും കറൻസി രീതിയിലും മാർക്ക് കിട്ടും ബിക്കോസ് നമ്മൾ അത്ര പ്രൊഫഷണൽ ആവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഡാറ്റ ബേസിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈവൺ ദോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പ്രോസസ് മെനി കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഇറ്റ്സ് അഫേഴ്സ് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻസ് മെൻഷൻ എനി ടു ലിമിറ്റേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലിമിറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിലെ വീഡിയോയിലുണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ലാക്ക് ഓഫ് ഐ ക്യു ദൻ നോ കോമൺ സെൻസ് അതുപോലെ ലാക്ക് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണമാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ മീനിങ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ഇൻ ഇ ആർ ഡയഗ്രാം ഫ്രോം ദ ഫോളോയിങ് നമ്മുടെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിൽ ഇ ആർ ഡയഗ്രാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സിമ്പിളുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻഡിറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് ദെൻ ഡയമണ്ട് സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാണിക്കാനാണ് ഡയമണ്ട് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയമണ്ട് സിമ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഓവൽ സിമ്പിൾ എലിപ്സ് ആണ് അടുത്തുള്ളത് എലിപ്സ് എലിപ്സ് സിമ്പിൾ ആണുള്ളത് എലിപ്സ് ഷോസ് എൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് എലിപ്സ് ഷോസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് എലിപ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ഫോർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഏതെങ്കിലും നാല് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഏതാണ്ട് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് സ്പീഡ് പറയാം ആക്യുറസി പറയാം ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് പറയാം റിപ്പോർട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പറയാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ദെൻ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ത്രീ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് ഡി ബി എം എസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും നാല് കമ്പോണൻസ് സോറി മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് കമ്പോണൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അതിലൊന്ന് ടേബിളാണ് ടേബിൾസ് ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ക്യാരീസ് ദെൻ മൂന്നാമത്തത് ഫോംസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ റിപ്പോർട്ട്സ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ടേബിളുകളിലാണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാരീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ ആവശ്യമുള്ള രൂപത്തിൽ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത് ഫോംസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ടുകൾ നമുക്ക് വേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ടുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീച്ചർ കമ്പോണൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ നാല് കമ്പോണൻറ്റിനെയാണ് ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഓക്കെ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നൗ കമ്മിങ് ടു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഗീവ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ വേർ റെഡി ടു യൂസ് ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് പാക്കേജ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു പെർഫോം അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ
ടേബിളുകൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലിബർ ഓഫീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലിബർ ഓഫീസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രോ ഓഫീസിൽ ലിബർ ഓഫീസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ ഡാറ്റാബേസ് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ്റെ അതിന് പേര് കൊടുത്തിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണും സോറി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണും ടേബിൾ വിസാർഡും ടേബിൾ ഡിസൈൻ വ്യൂവും കാണും ടേബിൾ ഡിസൈൻ വ്യൂ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേബിളിന് പേര് കൊടുക്കാനും പിന്നെ മൂന്ന് കോളങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ നമുക്ക് ഫീൽഡിൻ്റെ പേരും രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ടൈപ്പും മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷനിലാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കൺഫ്യൂഷനുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ മോഡൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തൊട്ട് മുമ്പ് ഫെബ്രുവരിയിൽ നമ്മൾ എഴുതിയ പരീക്ഷ ശേഷമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതിയോ എന്ന് കൂടെ വെക്കുന്ന നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും Amazon Incorporation is one of the largest online store in the world. Which type of accounting software will be suitable to them? I am saying that. In 2019, I was asked to customize them. I was asked to ready to use them. That's why I was asked to ask the tailor-made question. It's a very important organization. I was asked to ask what software I was asked to ask. So, I was asked to ask what software I was asked to ask. I was asked to ask what software I was asked to ask. Tailor-made software. They can develop their own software. So, I was asked to ask what software I was asked to ask. That's why. ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ജോഗ്രഫിക്കലി സ്കാറ്റേഡ് ലൊക്കേഷൻസ് പല ഏരിയയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഓഫീസാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരം ടൈലർ മെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് കുറച്ചും കൂടി സൂട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നിന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോയിങ് ടേബിൾ ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം അവിടെ ഹിൻഡ് ഉണ്ട് എംപ്ലോയി നെയിം ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ മനസ്സിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ എനിക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് യെസ് നിങ്ങൾ കുടിച്ച് തന്നെ ഡേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ദെൻ ഡി ബി എം എസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് അടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എഴുതാണ് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പോലത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ നോക്കി പരീക്ഷ എല്ലാവരും നല്ല ര